হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন আপনারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন আমার ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আমার পাশে থাকার জন্য এভাবে সব সময় আমার সাথে থাকবেন আমাকে সাপোর্ট করবেন আমি এখন কিচেনে চলে এসেছি আজকে দুপুরে রান্না করার জন্য আর আজকে আমি স্পেশালভাবে আমার ননদের জন্য রান্না করব কারণ আমার ননদ আজকে আমার বাসায় আসবে আর প্রথমে আমি ইলিশ মাছটা আঁশ ফেলে দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি এখন আমি কাটা ফেলে দিয়ে মাছটা কেটে নিব ইলিশ মাছ কাটার সময় আমি একটু শক্ত অবস্থায় কাটি নরম হয়ে গেলে মাছটা আমি কাটতে পারি না অনেক অসুবিধা হয় মাছ কাটতে প্রথমে আমি মাথাটা কেটে নিয়েছি আর এরপর হচ্ছে এই পাটের ভিতরে যে ময়লা অংশটা সেটা আমি সিজার দিয়ে কেটে ফেলে দিব আর এখন আমি মাথাটা কাটার চেষ্টা করতেছি কিন্তু পারতেছি না একটু শক্ত মাথা এখন রেখে দিব আমি একটু পর একটু নরম হয়ে গেলে মাথাটা কেটে নিব প্রথমে ভাবলাম মাছটা কেটে নেই আমি পুরো মাছ কাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারিনি এই জন্য সরি আমি আমার হাত কেটে ফেলেছি এই জন্যই শেয়ার করলাম না মাছ কাটা অনেক সময় আমরা অনেক সচেতন হয়ে কাজ করলেও আমাদের হাত কেটে যায় বা পুড়ে যায় এটা আমাদের জন্য স্বাভাবিক এগুলো হতেই পারে তো যাই হোক এখন আমি প্রথমে ভাবলাম যে গরুর মাংসটা বসিয়ে দেই এই জন্য আমি একটি প্যানের মধ্যে পরিমাণ মতন তেল দিয়েছি এরপর দিয়েছি তেজপাতা দারচিনি লং এলাচ পেঁয়াজ এরপর হচ্ছে আদা রসুনের পেস্ট হলুদের গুঁড়া দনে গুঁড়া জিরে গুঁড়া আর এখন দিচ্ছি হচ্ছে মরিচের গুঁড়া আজকে ভাবলাম যে প্রথমে মশলাটা কষিয়ে নেই এরপর মাংস দিব আমি মাঝে মাঝে সব কিছু একসাথে মাখিয়ে ও রান্না করি এখন আমার সব কিছু দেওয়া হয়ে গেছে মশলাটা আমি ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে ডেকে রেখে দিয়েছিলাম দুই তিন মিনিটের জন্য দুই তিন মিনিট পর এখন আমি অল্প একটু পানি দিয়ে দিলাম মশলাটা ভালোভাবে কষানোর জন্য আর যাতে নিচের দিকে না লাগে সেই জন্য তো এই প্যানটা আমি অন্য চুলায় নিয়ে এই চুলায় আমি আরেকটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি এদিকে আমি এখন ইলিশ মাছটা বেজে নিব ইলিশ মাছ রান্না করলে আমি হালকা একটু ব্রাউন করে বেজে নেই এরপর রান্না করি তাহলে আমার কাছে খেতে ভালো লাগে অনেকে না বেজে ও রান্না করেন এটা হচ্ছে যার যার টেস্টের উপর যার যেভাবে রান্না করতে ভালো লাগে বা খেতে ভালো লাগে এখন আমি মাছগুলো প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর মাছে আমি অল্প একটু লবণ আর হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি বেশি কড়া করে বাঁচবো না হালকা ব্রাউন করে দুটো সাইড বেজে নিব আর এদিকে আমি মশলাটা একটু নেড়ে দিচ্ছি এখন আমার মশলাটা কষানো হয়ে গিয়েছে মাংসটা এর মধ্যে দিয়ে দিব মাংসটা এখন আমি মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এখন অল্প একটু পানি দিয়ে ডেকে ডেকে মাংসটা ভালোভাবে সিদ্ধ করে নিব এদিকে মাছের এক পিঠ ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি অপর পিঠটা উল্টিয়ে দিচ্ছি সবগুলা মাছ আমি উল্টিয়ে দিয়েছি এখন এরকম হালকা ব্রাউন করে বেজে নেওয়ার পর তুলে নিব মাছটা আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি একটি প্লেটের মধ্যে তুলে নিয়েছি আর এদিকে মাঝে মাঝে আমি মাংসের তরকারিটা একটু নেড়ে দিচ্ছি দেখছি সিদ্ধ হলো কি না এখন আমি এদিকে আরেকটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি আর মাছ ভাজার পর যে তেল ছিল সেই তেলটা আমি প্যানের মধ্যে দিয়ে দিলাম আর এখন দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ আর কাঁচা মরিচ এরপর দিয়ে দিব মাস্টার্ড সিড আমি ইলিশ মাছ রান্না করার সময় মাস্টার্ড সিড দেই আমার মাস্টার্ড সিডের ফ্লেভার ইলিশ মাছের মধ্যে খুবই ভালো লাগে আস্ত দিলাম মাস্টার্ড সিড আমি ব্লেন্ড করে দিইনি এরপর দিয়েছি হচ্ছে স্বাদ মতো লবণ দনে গুঁড়া এরপর দিব হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া আর আমি আদা রসুনের পেস্ট আমি মাছের মধ্যে দেই না আমার ভালো লাগে না ফ্লেভার আমি আরও অনেক দিন বলেছি অনেক কাপড়েই আছেন আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কেন রসুনের রসুন দেই না মাছের মধ্যে আমার কাছে ভালো লাগে না রসুনের ফ্লেভার এই জন্যই দেই না এখন আমি সব কিছু ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি আর ডেকে রেখে দিব মশলাটা কষানোর জন্য কিছু সময় পর আমি অল্প একটু পানি দিয়ে দিলাম আর এখন নেড়ে দিয়ে আবারও ডেকে দিব 
আমি রান্না করলে সব সময় মশলাটা একটু টাইম নিয়ে কষাই তাহলে আমার কাছে ভালো লাগে মশলাটা যত ভালোভাবে কষানো হবে তরকারিটাও তত বেশি ভালো লাগবে খেতে পেঁয়াজটা কষানোর পর আমি একটু স্মেশার দিয়ে স্মেশ করে দিয়েছি তাহলে যে জুলটা হবে সেটা একটু গন হবে এখন আমি মাছগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভালোভাবে বিচিয়ে দিচ্ছি আর এখন আমি জুলের পানি দিয়ে দিব এরকম হাত দিয়ে আমি একটু নেড়ে দিচ্ছি চামচ দিয়ে নাড়বো না তাহলে মাছটা ভেঙে যেতে পারে এখন আমি ডেকে রেখে দিলাম কিছু সময় জাল দেওয়ার পর আমি চুলাটা বন্ধ করে দিব এদিকে মাংসটা আমার সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে এখন আমি এর মধ্যে আলু দিয়ে দিলাম আলুটা আমি কেটে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি আর এখন জুলের পানি দিয়ে দিচ্ছি জুলের পানি দিয়ে আমি ডেকে রেখে দিব আলুটা সিদ্ধ হয়ে গেলে আমি উপর দিক দিয়ে একটু গরম মশলা পাউডার দিয়ে এরপর চুলাটা বন্ধ করে দিব এদিকে আমার ইলিশ মাছের তরকারিটা এখন রেডি হয়ে গিয়েছে উপর দিক দিয়ে একটু দনে পাতা দিয়ে দিলাম ফ্রেশ দনে পাতা দিলে অনেক ভালো একটা ফ্লেভার আসে এইদিকে আমার গরুর মাংসের তরকারিটাও রেডি হয়ে গিয়েছে আমি উপর দিক দিয়ে একটু গরম মশলা দিয়ে দিলাম হাফ চামচের মতন আর এরপর একটু দনে পাতা কুচি দিয়ে দিলাম এরপর চুলাটা বন্ধ করে দিব তাহলে আমার তরকারিগুলো রেডি হয়ে যাবে এদিকে আমি আরও একটি তরকারি বসিয়ে দিয়েছি এদিকে বসিয়েছি হচ্ছে সিম দিয়ে রুই মাছ রান্না করব এই জন্য আমি প্রথমে মশলাটা কষিয়ে নিয়েছি আর এরপর সিম দিয়ে সিমটো আমি সিদ্ধ করে নিয়েছি এখন মাছটা দিয়ে দিলাম মাছটা আমি এখন সিমের সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি আর এরপর জুলের পানিটা দিয়ে দিব জুলের পানি দেওয়ার পর এখন আমি আবারও একটু নেড়ে দিলাম এখন লবণটা একটু দেখে নিব ঠিকঠাক ঠিকঠাক মতন হলো কি না এরপর আমি আরও সাত আট মিনিট এভাবে জাল দিব তাহলে আমার এই তরকারিটা রান্না করা হয়ে যাবে এখন আমার সবগুলো তরকারি রান্না করা হয়ে গিয়েছে এটা হচ্ছে গরুর মাংস দিয়ে আলু এটা হচ্ছে ইলিশ মাছের বুনা এভাবে ইলিশ মাছ রান্না করলে আমার কাছে খুবই ভালো লাগে চিকেন রোস্টও রান্না করেছি বাচ্চাদের জন্য বাচ্চারা তো মাছ খেতে পছন্দ করে না রুই মাছের ডিম রান্না করেছি আলু দিয়ে এটা হচ্ছে রুই মাছ সিম দিয়ে রসমলাই বানিয়েছি ওদের জন্য এরপর হচ্ছে পোলাও রান্না করেছি এগুলো হলো আজকে ওদের জন্য আমার রান্না করা সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এটা হচ্ছে এখন আমার ননদ আমার বাসায় চলে এসেছে ওদেরকে আমি খাবারটা দিয়ে দিয়েছি খাওয়ার জন্য আর আমি আজকে আমার ননদকে বা ওর বাচ্চাকে আমার ভিডিওতে দেখাতে পারছি না এই জন্য সরি কারণ আমার ননদ বা আমার শ্বশুরবাড়ির কেউ এখনও জানে না আমি ইউটিউবিং করি আমি ওদেরকে বলিনি আমার আমি বলিনি তার কারণ হলো আমি চাই যে আমার চ্যানেলটা যখন একটু বড় হবে তখন ওরা এমনিতেই বুঝতে পারবে বা জানতে পারবে আর ইব্রাহিম আর আদিফাকে তো দেখতেই পেলেন ওদের ফু ফুফুদের জন্য কিছু খেলনা নিয়ে এসেছেন সেগুলো দিয়ে ওরা খেলাধুলা করছে আর এগুলো হচ্ছে আমার জন্য নিয়ে এসেছেন কিছু পিঠা এরপর এগুলো হলো কিছু তরকারি এটা হচ্ছে কাকিয়া মাছের তরকারি আর এটা হচ্ছে শুটকি চাটনি শুটকি চাটনিটা আমার খুবই ভালো লাগে খেতে এই জন্য আমার ননদ আমার বাসায় আসলে আমার জন্য এই চাটনিগুলো নিয়ে আসে আমার আজকের এই ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করব আশা করি আমার ভিডিওটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে যদি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক দিবেন আর কমেন্ট করবেন ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ